Muy buenos días, estamos aquí en Show Football con un amigo especial que se llama Alejandro. Nos va a hablar un poquitito del clásico. Alejandro, contanos un poco cómo viste el clásico, cómo le viste a Roque, cómo le viste. Contame un poco algo de lo que viste ese día, porque realmente fue un partidazo, fue uno de esos partidos que. De, de, de ida y vuelta, espectacular. Bueno, de hecho, el Superclásico es una actividad que indudablemente concita la atención del pueblo, del público en sí, del público que ama el fútbol. Hay que tener en cuenta de que para este clásico, por lo menos en particular, se jugaban tres puntos vitales. Más que nada tomando en cuenta de que Cerro Porteño y Olimpia pelean todavía por el campeonato en cuanto a puntos y el que ganaba este partido tenía todavía cierta chance de quedar con la posibilidad de disputar el campeonato y aquel que perdiera sí iba a ver reducidas sus chances de poder llegar a seguir peleando. En este caso le tocó ganar a Olimpia, dos goles contra cero, en un partido en el que quizás en el segundo tiempo sí se basamentó un poquitito mejor el, el, el triunfo de Olimpia por lo táctico, por lo técnico, por contar con un técnico que se ha experimentado como es Everú Almeida. Eh, en el banco de Cerro Porteño estuvo un técnico como Matosas que vino con mucha expectativa, sin embargo para este partido en sí como que no dio en la tecla correcta y Olimpia en ese sentido sacó ventaja con un excelente trabajo de un volante que está surgiendo, en este caso como Richard Sánchez, y toda la experiencia, todo el bagaje de Roque Santa Cruz, que indudablemente para nuestro fútbol es eh, algo eh, muy, pero muy atractivo, tomando en cuenta toda la experiencia que acumuló en Europa. Lo mismo Nelson Naedo, me preguntaste de Nelson Naedo, sí. tanto Nelson como Roque creo que son dos estrellas de nuestro fútbol que han brillado en el fútbol de Europa y que hoy por hoy son una atracción extra para nuestro torneo, para nuestro campeonato. Y creo que juntarlos en un superclásico es algo llamativo, algo atractivo, algo que ensalza a nuestro fútbol y que, bueno, el día de mañana, eh, ya cuando se retiren, por lo menos ellos podrán contar tanto a sus generaciones como a sus amigos de que alguna vez defendieron las camisetas de los clubes que ellos aman, en este caso Roque, la de Olimpia, muy identificado desde pequeño, en el Sonaedo también, eh, en un club como Cerro Porteño, y bueno, realmente un clásico que... Tuvo todos los atractivos, tuvo todo, eh, tuvo todo ese ingrediente como siempre. Es porque el fútbol es imprevisible. Y en este caso, a los clásicos este, nunca se tiene en cuenta quién llega bien, quién llega mal. Ahí es una final aparte. Es una final aparte, como decías, excelente. Y eh, contar un poco de, de Sánchez. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Sabes un poco la historia de él? ¿Cómo, cómo se inició? Porque es un pibe espectacular. ¿eh? Está rompiendo todos los parámetros. El partido anterior creo que ya metió, había, había metido un gol. Eh, hizo pases goles, que fue el último partido, creo que 5 a 0 ganó Olimpia, ¿verdad? Ahora 2 a 0 en dos partidos, 7 siete, siete goles, espectacular, donde su participación fue vital en, todo este, eh, eh, en, en todos estos dos partidos, ¿verdad? Claro, eh, creo que Richard Sánchez es un, ya no es un prospecto, ya no es un proyecto, es hoy un eh, muy buen presente para Olimpia, eh, lleva tres goles en el campeonato, eh, de hecho eh, marcar un gol en un superclásico eh, creo que te marca la carrera y más todavía de la forma en la que él marcó un gol de media distancia bastante bien facturado, bastante bien hecho y hoy por hoy creo que se está abriendo paso solo, es decir, eh, comenzó desde muy abajo, desde las formativas de Olimpia, un pibe que indudablemente hoy por hoy eh, si uno mira más allá del bosque, no solamente el árbol, de aquí a poquito tiempo seguro va a ser convocado a la selección absoluta. Es un chico al que lo hay que llevar de a poco, eh, esperemos que esta fama que está teniendo por ahora, el de salir en fotografías, el de ser titular en un equipo como Olimpia, que no es fácil, eh, no, no le suba un poco esa, eh, ¿cómo te diría? Que no le suban un poquitito los humos a la cabeza y que mantenga por sobre todo la humildad. Porque en el fútbol es eso, mantenerse. Llegar es fácil, mantenerse es una cuestión bastante complicada dentro del fútbol. Uh -huh. Así mismo. Y al medida que confió en él también, ¿verdad? Porque ese es un punto muy importante para que el pibe salga y rinda, ¿verdad? ¿No es así, Ale? Claro, la motivación es propia, ¿no? El hecho de que un técnico como Almeida, por ejemplo, lo relegue el banco a un Cristian Rivero, por ejemplo, ¿verdad? Sí. y que en su lugar juegue él, que juegue otro futbolista experimentado como Rodrigo Burgos, por ejemplo, es decir, pero si nos centramos específicamente en el trabajo de Richard Sánchez, creo que él está cumpliendo una muy buena labor dentro de Olimpia, lo que hace que cada partido sea titular y que eso lo motive a seguir trabajando y a seguir eh, manteniendo esta performance que tiene actualmente. Así mismo, gracias Ale, estuvo con nosotros aquí en Show Fútbol. Volvemos. Ben Media, tu radio.